என்று பக்தர்களுக்கு அருளுரை நல்கினார்கள் அந்த வகையில் நமது பேலூர் மடத்தில் நமது ஜெண்டல் அமாவதி அஸ்டன் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறார் சுவாமி தத்துவதானஞ்ச் அவர்களை அழைத்ததன் பேரில் அவர்கள் கலந்து கொண்டு நேற்றும் நம்மளுடைய உரையாற்றியிருந்தார் இன்றும் நம்மிடையே அவர் ஸ்ரீ ரா சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரை பற்றி நம்மிடம் பேச இருக்கிறார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் தென்னக தூதர் என்ற அந்த தலைப்பில் த அம்பாசிடர் ஆஃப் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அம்பாசிடர் ஆஃப் தி சவுத் இந்தியா அந்த தலைப்பில் நம்முடைய உரையாற்றி நம்ம அருள் உரிய இருக்கிறார் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நம்முடைய உரையாற்றுமாக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஃபார் த லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் அந்த யோகம் டுடே வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் த ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்த்டே ஆஃப் சுவாமி ராமகிருஷ்ணன் அந்த ஜி ஸோ அனிஸ் மெனி பிஸி ஷெட்யூல் some just accepted our invitation and yes come over to the bailor man as we all know he is one of our assistant general secretary of ramakrishna order yesterday we were mentioning about all these things so yesterday he was giving some new ideas about the spiritual renaissance of ramakrishna and today he is with us to give a new light that we requested him to speak on Swami Ramakrishna and the, the spiritual ambassador of South India. So, Maharaj has kindly accepted our invitation. He is with us. We request Maharaj to bless the gathering devotees. Please, Maharaj, Jai Ramakrishna. பீம் வந்தே பவேஷாமேவேதாஷக்தி ராமகிருஷ்ணஸ்தாயோதர்மஸ்தாபனரோ ீரேஷாமியாமிஷ்ணவாவிதே First of all, I would offer my salutations to all the moms present here. My salutations to devotees as well. First of all, I would like to express my gratitude to the most revered Gautama Ananda Ji Maharaj, Swami Dharmishtha Ananda Ji Maharaj and other Swamis of the Chennai Mott for kindly inviting me 
or rather giving the unique opportunity to be present in this Jayanti Day celebration. Today we are observing the 168th birthday of Ramakrishna Nandaji Maharaj, the apostle of Sri Ramakrishna to the south. Swami Ramakrishna Nandaji was a man who justified his name by his achievements. He was a Sarthaka Nama Purusha. Names mostly do not signify the actual thing. Especially we find in the case of flowers, birds, etc. They bear some name, but the name, there is no reflection of the meaning of the name in those things. In one names also mostly, no meaning at all, just some names, some meaningless words. But we find in great personalities their name is justified by their achievements in life. Swami Ramakrishna Nandaji was one of those great personalities. He was Ramakrishna Nanda. One whose joy consisting, consisted in living only for the sake of Sri Ramakrishna. Something very unique. We know in Baranagar days, after the passing away of Sri Ramakrishna, Guru Maharaj, the Master, all the disciples of Sri Ramakrishna, almost all the disciples of Sri Ramakrishna, took the ceremonial vows of sannyasa, the total renunciation. And Swami Vivekananda, their leader, gave each one of them a name, a sannyasa name, according to his aptitude, temperament, etc. And he gave this name, Swami Ramakrishnananda, to Shushi Maharaj. And his later life proved that his name, his name was very much applicable to him. Swami Ramakrishnananda was a saint, a scholar, a missionary, three in one. A saint, a scholar, a missionary. Though his name implies that his joy consistent in living only for the sake of Sri Ramakrishna, but it should not be taken in the limited sense of the term. As a saint, he experienced the highest truth. A saintly person 
always tries to experience the truth doing sadhana every time always uninterruptedly and ramakrishna anand ji did it did it successfully and he was a scholar at the same time that is not only as found there were many saints many, many sannyasins many sadhus but all are not having the equal amount of spiritual scriptural knowledge in his case we find he had deep scriptural knowledge knowledge of our traditional scriptures and by study of these traditional scriptures he came to know the truth of the scriptures what they contained different philosophical ideas he could understand by reading going through those scriptures and it is not an easy task in order to master a scripture know the deep implication significance of the scripture one has to meditate on the teachings available in the scriptures ramakrishna anandji did it in his earlier life in later life also and he found out discovered the common basis of spiritual reality common basis of different philosophical view points and that was demonstrated by him while giving many lectures here in madras and nearby areas and at the same time he was a missionary as well he came here as an apostle of sri ramakrishna a direct disciple of sri ramakrishna to preach the unique message of sri ramakrishna sri ramakrishna is the latest incarnation of god and he came on this earth to the specific mission that is the mission of atma mukti realization of god liberation of one's own self to preach to every human being that he has a spiritual goal in his life he is not just a human being in him there is a spiritual element a dimension of his life and that has to be discovered ramakrishna anand ji through his life through his preaching proved it and at the same time service to mankind you know even in this city of chennai so many institutions have come up by his inspiration through his inspiration and not only here in nearby provinces also states also many institutions have come up it is only because of his inspiration his guidance that those institutions are running today when at baranagar mot after the passing away of sri ramakrishna and that baranagar mot you know was the first monastery of ramakrishna order and at that baranagar mot immediately after the passing away of sri ramakrishna in 1886 
there was an air of uncertainty. Only a few boys, disciples of Sri Ramakrishna, gathered together, living behind their heart and home. No future at all. Today, what we find, the uh, gigantic Ramakrishna organization was a wild dream during that time, an wild imagination. No one thought of this. Even the very entity existence of the mot, which was a house in dilapidated condition, there was no certainty at all but Ramakrishna Nandaji, with his loving services to Guru Maharaj, knowing fully well who he is, the incarnation of God, he had all faith in him, and with this ardent, unflinching faith in Sri Ramakrishna, he started the worship of Sri Ramakrishna. In those days, as I told, there was total uncertainty about the very existence of this monastery. But he, has, he had the courage, he had the hope, aspirations, and with that, he continued serving the Master as he was doing when Sri Ramakrishna was in the corporeal form. So, Swami Vivekananda later on said, Shoshi was the central figure. He is the pillar of the mot pillar of the monastery. It is through his intense sadhana, intense worship, that he became the pillar of a monastery. And not only that, in during Baranagar days he was the pillar. He is the pillar even today of all the Ashram's monastery is named after Sri Ramakrishna. In this connection, we can remember the words of Holy Mother, Sri Sarada Devi. She said many prayers to Sri Ramakrishna. Of them, there are two very soul-stirring prayers. One was those who, addressing Sri Ramakrishna, he said, those who will come to you, leaving their heart and home, renouncing everything, should not have any doubt of bare necessities of life, food and clothing. There's a mother. She made that prayer to Sri Ramakrishna. And another one, which is very appealing, she said that those who will be coming here, living everything, will live together, holding you and your teachings, your name, addressing Sri Ramakrishna, she said, those who will be coming here will live together holding you and your teachings and the people suffering from afflictions of life will will approach them, come to them for peace and solace. 
So here we have to mark the word that those who will be coming to you, you will have to live here, you will have to stay here. Sarada Devi made this prayer to Sri Ramakrishna. They will live together holding you and your teachings. Not that your teachings simply, but holding you. Means your presence is a must. Sri Ramakrishna left the body, physical body, but he is everywhere all-pervading reality is everywhere but in all the ashramas all the monasteries named after him there is a special manifestation of Sri Ramakrishna and Swami Ramakrishna Nandaji realized this and realizing that truth he offered his loving services to Sri Ramakrishna in those old days. So that is very important in our case because we are running different institutions, different ashramas in the name of Sri Ramakrishna. So this loving service, the worship is to be maintained at every possible way. We know while sending Ramakrishna Nandaji, Swamiji has something in his mind. When at Chennai, <coughs> there were many admirers, followers, devotees of Swami Vivekananda, and at their earnest request, they made an earnest request to Swami Vivekananda to send one of his brother disciples, Guru Bhais, to the south, to the Madras, Chennai. Swamiji, at the earnest request of them, readily agreed to someone and he promised that I will be sending someone who is more orthodox than any orthodox person in the South, but at the same time unsurpassed in his devotion, in his detachment, in his scholarship. Vivekananda had this Ramakrishna Nandaji in his mind when he was making that promise. So after coming over here at Chennai, he started ritualistic worship. Yes, he was doing while at Paranagarmat in the same way, he started offering ritualistic worship, knowing fully well the living presence of Sri Ramakrishna in the photograph. There is something very strange. Why strange? Because Ramakrishna Nandaji was born in a tantric family. all was, was, were nurtured in the tradition, in scriptural tradition. There is a scriptural tradition, tantrika tradition, especially in the Bengal, where people meticulously follow the instructions of the scriptures. And Ramakrishna Mandri's father was a great tantrika in those days. And Shushi Maharaj Ramakrishna Nandaji also had the Tantrika tradition known to him. And in Tantra Shastra, Puja Adhara, 
these mediums of worship are recommended. There is clear recommendation of the medium of worship. We cannot worship any deity or God on any, through any medium of our choice. In Vedic age, we know, it was the fire which was considered the medium of worship. All the sacrifices were offered into the fire because he is the direct manifestation of Godhead. That was the concept. Agni is called Pratyaksha Devata. Agni, fire, gives light, heat, life, and it consumes whatever is offered to fire. So fire is the Pratyaksha Devata. So people used to worship through fire. In later days we find many other things are considered the medium. We have the image worship, Pratima. Different images we worship even today. different symbols. Suppose Shiva Linga, Shali Grama. They are symbols of Supreme Godhead. And through them, through those <coughs> symbols, we worship Lord Mahadeva or Mahavishnu. Then we have different yantras, chakras, diagrams, which are composed by the Tantrika Sintanta Shastra according to geometrical pattern called Yantras, Chakras, Sri Yantra, Devi Yantra, Kali Yantra. There are but different Yantras and one can offer worship to particular deities through those Yantras. Then we have books as the medium of worship. As while uh, reciting the Devi Mahatmya, we worship the very book, Devi Mahatmya Pustaka. That is also a medium of worship. Then different special flowers called Yantra Pushpa. So they also serve as the medium of worship. Then we have water. That is also considered a medium of worship. So Sri Ramakrishna Nandaji, as we have already discussed, was nurtured by the tradition prevalent during this day, those days in Bengal. But breaking away from all the tradition, he started worshipping Sri Ramakrishna on the photograph. Something very strange because in our traditional literature, we don't come across such a uh, medium of worship. Nowhere it is recommended that through photograph, worship could be performed. You can draw pictures, you see. And upon the picture, in some cases, you see, worship is performed. But here it is a photograph. It is a replica, an actual representation of what exactly it was. It's a photograph of Sri Ramakrishna photograph of any other thing represent the exact picture of that. And Sri Ramakrishna, Swami Ramakrishna Nandaji immediately understood this. And Holy Mother also <coughs> had a sanction of this. She said the photograph is the physical body. Chaya is nothing but Kaya. 
These are hard words. Chaya is no chaya at all. Picture or the photograph is the exact manifestation. So though a truly orthodox person, but here we find he had some, Ramakrishna Anandaji had some uniqueness of his own. So he started worshipping um, the picture, photograph of Sri Ramakrishna. And the unique message that he delivered that we worship the divine true picture, we offer ritualistic worship, but this ritualistic worship has a goal. It delivers some unique message. He was being um, a person with scriptural knowledge was aware of our traditional view. A particular part in Sanskrit scripture says, Uttamo Brahma Sadhbhavaha Dhyana Bhavas Tumadhyamaha Maha Stutil Japo Dhamo Bhavaha Vaihya Puja Dhamma Dhamma In simple Sanskrit, it is said, Uttamo Brahma Sadhbhavaha Brahma Sadhbhavaha Seeing the Supreme Reality everywhere is the best mode of worship. In our scriptures, especially in the Upanishadic literature, we come across this. Seeing God everywhere. Sarvam Kalvidam Brahma. So Brahman is everywhere. Brahman is the ultimate reality. It is not a material object. It is not even the space, Akasha, which is everywhere. But it is the existence, knowledge, bliss, absolute. And remaining aware of that always in every moment of life is what is called the highest state of spiritual state. Remaining in that plane is the highest spiritual state. The next best is Dhyana Bhavastu Madhya Maha. The next best is meditation. So meditating on the Supreme thinking of him uninterruptedly within inner recess of one's heart is called dhyana bhava and it is next best to brahma sad bhava then stuti japo adavu bhava singing the glories of the lord stuti reciting some hymns, some prayers, and taking the holy name of the Supreme, Japa, is lawyer than that. It is lawyer even then <coughs> the life of meditation, life of contemplation. This is what our scripture says. Stutir Japo Dhamu Bhava The worst is, lost is Vaihya Puja Dhamma Dhamma. The external worship is Adhamma, lost. Ramakrishna Anandaji was fully aware of this. But in his life we find that he did it all through. And through his life's work, he inspired us to do this. But why? 
He said, the normally people worship God to escape his displeasure. People are afraid of God. So in order to escape his displeasure, they offer puja to God. Or for the fulfillment of selfish motives, people perform worship. But Ramakrishna Anandaji through his life has demonstrated that there is a higher dimension even of the puja. In this respect, we are reminded of a famous incident that took place when Ramakrishna Anandaji was at Rangoon. Ramakrishna Anandaji, on the invitation of devotees in different places, would visit them, especially in taking part of celebration birth anniversary celebration of Sri Ramakrishna, he used to visit different places. So once, Ramakrishna Sevak Samiti in Burma, it's from Burma, currently it is Myanmar, so he was invited by the devotees there, and he went to Rangoon, participate in that. So, as usual, going there, he started offering his loving services to Sri Ramakrishna. And he was engrossed in doing that. He could be found sitting in the midst of different uh, items which has to be offered to Sri Ramakrishna, fruits, flowers and other paraphernalia. And he used to do that with all attention. Once it so happened that when he came to know that some Nageshwara champuk of flowers are available, and those flowers he knew were very dear to Sri Ramakrishna. This Nageshwara Champaka flowers had some pleasant fragrance, very gentle, pleasant fragrance, and Sri Ramakrishna was fond of those flowers. Ramakrishna Nandaji came to know from somebody that those flowers are available in three miles away from the place where he, were, he was accommodated. He was living in those days in Rangoon. So on hearing this, he decided to go to this place. But there was no vehicle available during that time so he covered all the distance on foot. All the three miles he went there on foot. Then he was extremely happy, the flower with those champaka, Nageshwara champaka flowers in full blossom. He plucked those flowers with his heart content and returned came back in the same manner on foot and made the offering to Sri Ramakrishna. He decorated the portrait of Sri Ramakrishna beautifully, tastefully. Then he prepared a garland and offered it to Sri Ramakrishna and he derived extreme joy in doing this. So, who was a novelist, Bengali, famous Bengali novelist, he observed it. He observed it minutely and he was 
taken aback. How a monk can go all the way to pluck these ordinary flowers and that is also on foot. And Sarupchanda <coughs> Chattopadhyaya found him remaining engrossed in doing all the devotional services to Sri Ramakrishna. So immediately he asked the question, how come that you devote your entire time in doing puja only, in ritualistic worship only? Is there no better mode of adoration to God? That was the question. Is there no better mode of adoration to God? Then Ramakrishna Anandaji, quoting this verse as I have quoted just now, Uttamo Brahma Sadbhava, etc., explained to him that though the external worship is a lowest type of adoration to God, but it should not be taken in its face value. Yes, it is, as part the scripture says, it is the lowest form, but puja is not totally external. It is not altogether external. Rather, Ramakrishna Nandri said, it is almost internal. A strange idea he presented before Sarvachanda Chattapadhyaya. Puja is mostly internal. Worship is mostly internal. Those who are familiar with ritualistic worship, they know. <coughs> Though different rituals are recommended, they are not altogether external. And before you take up the external worship, you have to pass through thorough acts of purification. In, in puja, that is preliminary. Before you make some offering to the Supreme, to your chosen ideal, to a deity, you must pass to this purification. So, Atma Shuddhi, Sthan Shuddhi, Dravya Shuddhi, Devata Shuddhi. So, five Shuddhis are to be performed. You cannot make any offering to your chosen ideal or Ishtadevata or deity <coughs> whom you are worshipping. You must consecrate it. Without consecrating, you cannot make the offering. The place where you are doing the worship, that also should be purified thoroughly. That is very important. In an impure spot, one cannot make the offering to the deity. And what is most important is Atma Shuddhi. Atma Shuddhi is very important. Purification of the self. So in puja, it is the self-purification that is very important because the goal of puja is Aikyam Sevakeshayoho. The goal of worship is realizing one's identification with the object of worship. Sevakeshayoho Aikyam Pujanam. This is what our Tantra Shastra says. Aikyo, total identification. There is not <coughs> no trace of any duality. So this is the goal. So 
ಸುದು ವಾರ್ಷಿಪರ್ ಇಸ್ ಸೇವಕ ಆಫರಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡಿ ಟಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ದಿ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೂಜಾ ಹಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಓನ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿ ಟಿ ಓನ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಟ್ ದೇವೋ ಭೂತ ದೇವಂ ಯಜೆತ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವಾರ್ಷಿಪ್ ದೇವತ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಜೀ ದೋ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ರಿಚುಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಪ್ ಬಟ್ ಹಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಹಿ ಸೇಟ್ this it is not totally external rather it is almost internal the puja is almost internal so in puja we find the important thing is atma shuddhi and in atma shuddhi is done in a different various ways so there is nyasa tanmayata buddhi different alphabets called matrika varnas are placed on different parts of the body nyaso in different types of nyaso karanga nyaso vyapaka nyaso matrika nyaso antar matrika nyaso ಬಾಹ್ಯ ಮಾತ್ರಿಕಾ ನ್ಯಾಸ ಸಂಹಾರ ಮಾತ್ರಿಕಾ ನ್ಯಾಸ ವರ್ಣ ನ್ಯಾಸ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ದಿ ವಾರ್ಷಿಪರ್ ದಿ ಪೂಜಕ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾರ್ಷಿಪ್ ದಿ ಡಿವೈನ್ ಬಟ್ ಅಂಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಹಿ ಬಿಕಾಮ್ಸ್ ಎ ದೇವೋ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಆರ್ಯ ದೇವೋ ಹುತ್ವ ದಿವಂ ಯಜೆತ್ until one becomes a deva a total transformation is made in him has taken place in him he cannot understand the greatness of the deity so there must be a total transformation and this we know from this different nyasa then jeevan nyasa that is very important though the pujaka is a jeeva an individual self but he should not remain the same individual self he says that all the prana all the sense organs etc must come in him prana ih prana ha jeeva ih sthita ha sarvendriyani all these things of the deity must come in him they would reside in him and if they reside in him my puny eye my egocentric eye consciousness will perish then alone it will be possible for me to recognize who the supreme reality is normally we offer our services to god without knowing the greatness of god but the puja offers us this unique method unique process to make total transformation in us so this is a unique message delivered by ramakrishna anandaji ji that we must hold fast shri ramakrishna as it is already discussed he must shri ramakrishna must be in the ashrama we must hold fast him and at the same time we must be doing the loving services knowing the living presence of sri ramakrishna in every ashrama so this inner transformation is the goal of puja so though 
it was found that he was engaged always in some ritualistic worship but he could go well above the external ritualism he was a living demonstration of dasya bhakti as in the uh, initial verses we offered our salutations to ramakrishna anand ji who it is said that he is the paragon of dasya bhakti hanuman of the bhav of bhavitam so hanuman is the protagonist of dasya bhakti how the service to the lord is to be offered and in every service it is the sacrifice that matters most you know in the <coughs> bhagavata prahlada was speaking about nine types of devotion nine fold bhakti navadha bhakti prahlada was sent to the gurukula shambhu and amarka where his teachers and with all expectation that the teachers will be teaching raja dharma to him being the king of asuras hearing the worship sent prahlada to shambhu and amarka in gurukula to take lessons from him or from them and after some time when hiranyakashipu inquired about the vidya the teaching the learning which have undergone and asked prahlada what he has learned from his acharyas from gurus in the gurukula immediately he said that this is what he has learned and this is the goal of learning and the famous parts all of you know shravanam kirtanam vishnoha smaranam padasevanam archanam vandanam dasyam sakhyam atmanivedanam so this atmanivedana total self surrender to the lord that is most important and it is exemplified by ramakrishna anand ji through his life here we have to remember that two different modes of worship different modes of devotion are recommended shravanam kirtanam vishnu ho here in the glories of the supreme then kirtana singing the glories archanam offering worship etc but everywhere it is the sacrifice self sacrifice that matters so puja be it ritualistic or the puja that we do not only in the shrine but outside when offering our services to the poor while offering our services in schools and colleges in different other places during the time of natural calamities disasters we offer the same services knowing fully well that it is the supreme it is sri ram krishna who is appearing through every one of this universe and offering our services to them we have to sacrifice ourselves so ramakrishna anand ji started his life with the ritualistic worship but what we find it culminated into the worship of the supreme who is all pervading who is not limited only in the shrine but he is everywhere so this is the unique message which ramakrishna anand ji delivered to us today on this auspicious occasion we offer our salutations to swami ramakrishna anand ji my salutations to all the monks and brahmacharis present here and the devotees who have come here 
from different parts of probably of the state or from uh, Chennai. So my salutations to all of you. Thank you. Thank you, Maras. Elaborately giving details about the, the method of worship and the way Swami Ramakrishnan adapted and uh, teach this South Indian system along with the service he rendered to the South India, especially Samajish ideal of the service to man is service to God. So his contribution was enormous. Though he kept all these ritualistic things in the ashrama and he did the service outside as well. So we are very happy that many may not be knowing about the, the method of service is done in our Ramakrishna Martin mission. Samaji is one of the adept in this type of virtualist worship. Today, Mani also he did the same. So being the expert, he has given all the details. So it is very new things to us, though we may not be knowing so far. So with the thank with the so much devotion, we thank you, Maharaj. Samaji Niki in the Puja Patriyo, Ramakshin and the Repudi in the Tenagatil. Guru Seva Yodu, Manidhi Seva Sedar and Bapatriyo, Veliki Adarku, Samaji Kananti Kuruguru. So we, on behalf of all the mat and devotees, we thank you, Maharaj. Thank you for your kind acceptance and thank you. Namaskar. Dramakshan the Jainti in Mutaroda Jainti Munit Namadi Tamil Loria Terkurde, Namadu Tavaturu Sami, Gautam and Chimara Zorga Marazor Netum Danetum, Andre of the Tilamadi Kalakondu, Nevichi Tandir Darga Indru Samaji, Swami Ramakrishna and the Rin Vartiyum Saitiyum Endra Talipil, Namadi Purdu, Arule Ratri Kra, Avari Padam Padindu, Riyaka Bidikat Kurigiran. Tapakayit dharmasya sarva dharmasvarupine avatara varishtaya ramakrishna yate namaha Mannulagum vinnulagum valandu nindra madhavane Kannara kandu kola kayenda niduttane Punyengal valakpadarku bhuyaga nilvandane Yennamila aruvaruvan Ramakrishna Nadi Bhakti Anguria Turiso de Gale Anguria Bhakta Sodhari Sodhari Gale Period Gale Rolla Nigga Ornello Shulpayu 
స్వామి రామకృష్ణుడి వాడి కేవలారిపతి కేటరింగ్ ఆగవే నా తిరిగి ఉన్న చూడలే వేడిదిలే నాంట ఇంగ్లీష్లో పేసవే ఆవిడ ఇంగ్లీష్లో పేసిన నేను ఆవిడకే చూడటే ఏం వేళ నీకు పడిటే ఎందుకు ఒక వేళ ఇంకా అడిగాను అనేలం ఒక ఫార్మాలిటీ ఒక ఉపచారత్వక నేను ఒక రెండు వార్త మాత్రం చూడరే ఎందుకు తెలియం ఎట్టు ఎట్టే కాల్ ఎట్టి ఇరవైకి అప్పుడు ఒకరికి వేరే ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది దర్శనం పెట్టింది అదికప్పుడు రొంబ ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది అది నా చొల్లే పెట్టింది అదే ఆగవే ఒక పత్తి పదిహేను నిమిషం దా ఉరుము కొంచెం శ్రీరామకృష్ణ రామకృష్ణానందరి పత్తి స్వామి రామకృష్ణానందరి పత్తి ఒక ఈ రెండు మూడు సంభవాలు మాత్రం చూడలే ఒకళ్ళకల్లా తెలియం స్వామి వివేకానంద ఆయిరత ఎట్నూత్తి తొమ్మిది తేదీలే చైనాయిల వందారి ఐస్ హౌస్లో ఇద్దారు అంత కాలంతో అది ఐస్ హౌస్ అని చూడవా ఇప్పుడు వివేకానంద ఇల్లం ఆయనకి అంకదా అవి ఏరింగ్ ఇందారు అంటే నవ ఒంబై నాలుగు ఇందారు అదే అబ్బాయి వివేకానంద నవరాత్రి అప్పుడు నా అబ్బాయి సెలబ్రేట్ పండడం ఇంత ఒంబై నాడు ఫిబ్రవరి ఆరులేదు పదిహేను వరలు ఇందారు ఆయిరత ఎట్నూత్తి తొమ్మిది తేదీలే అవి తిరిగి పోరపో శని పెళ్లి పెళ్లి తలయలు వెళ్ళారు కలంది అవిట వేడికున్నాడు నీకు ఎవడు ఉంది నమ్మకు నమ్మకుళ్ళే ఒక ఉత్సాహం ఏడిపి ఉంటుందో నమ్మ నాట్య సేవ నాట్య సేవకి కాగో మట్టు ఇరయ సేవకి కాగో ధర్మత్వం సేవకి కాగో నమ్మడు ఎల్లారికీ ఒక పుదిగా పుదిగాన ఒక ఉత్సాహం గుర్తుందో ఇంత ఉత్సాహాలను అప్పుడే ఉన్నేచి నడత్తవదరిక ఎవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు స్వామికి సున్నారా నేను నిత్యంగా వర్తాను పోకపోయి అది ఎప్పుడు ఇప్పారు అవరే స్వామి వివేకానంద చూడరాది అవరే అసాధారణ మనుషులు మారిపోయారు అవరు శన్యాసి ఆరిపారు అవరు నాకు అనుకోపోయే అవరే ఒంగోళకులు ఎవరో పోయి వైదికారు ఇంకోళ్ళు ఒకళ్ళకో ఎల్లారికి పెరిగి వైదికారు ఆరిపారు ఒంగోళకుళ్ళు ఎవరు శాస్త్రజ్ఞానికి ఇంకోళ్ళు ఒంగోళ్ళ కాటలో అది మరి శాస్త్రం పడి తెలిపారు ధ్యానతే అవరికి సమానమా ఎవరు ఇరకమాట అప్పుడు అవరు జ్ఞానత్యులు శాస్త్ర జ్ఞానత్యులు ఈరై ఈరై జ్ఞానత్యులు సమాధులు మునిగిపోయేవారు అంత మాదిరి అది వైబాట్లు ఈరై వైబాట్లు అవరికి ఈడు వినయ్యారు ఇరకమాట అంత మాదిరి ఎవరు మనిది నడిపడే అవరు శిశి మహారాజ్ ఇంకా వంద ఉడనే ఇంత పొదు మొక్కలు కూడా అవరు పాము ఎంత విధమైన తొడర్గు కడయాది ఇవరికి ఇవరికి మూవి అవరికి తెయ్యాది ఇంకా తమిళ అధికంగా పేసేవా ఇంగ్లీష్ పేసేవా చిల పేరు ఉందా అంత చిల పేరు పెట్టిన మీద వాళ్ళకి అవరు తమిళ దాని తెలియం అవరికి తమిళ తెలియాలి అవరు ఇంగ్లీష్ అవరు ఆంగ్ల భాష తెలియం అతను సంస్కృతిలో బంగాళతో రొంబ పెరిగి పండితారు అవరు సంస్ ఇంగ్లీష్ దా ఇవ కూడా పేసేవా ఇంగ్లీష్ పుడించిన వాళ్ళకి కొన్ని కట్టంగా ఇరుకో మట్టివరకు వాళ్ళు అవరు పుడించుకుంటే కట్టం ఇవరికి నడువు ఎవరు వంద ఆరంభించారు వేదే అది కొన్ని మంది ఎంజ ఇరంగినారు అదే ఐస్ హౌస్లో ఇరంగినారు ఐస్ హౌస్లో బిడిగిరి ఐదు గారిని వివేకానందుడి షీడారు అవరు మొదల్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇరుందారి అదుకు మేలు పోదే స్వామీజీ ఇరుందారి అదుకు మేలు పోదే స్వామీజీ కూడా ఉందా ఈ రెండు భక్తులు కూడా మేలే ఇందా అవిటే ఖాళీ ఏం తేడన్నా అంటే బేస్మెంట్ రూమ్స్ బేస్మెంట్లో ఏడు ఎట్టి రూమ్ ఇందిది అర్ధ ఖాళీ ఏందిది అప్పుడు వేరే ఏడవం కడియాది ఇంత రామకృష్ణ మాట ఇన్నికి నాకు పాత్రం ఒరు అవి రామకృష్ణ మాట అని అర్థం ఒరు ఇది తోకేకరికి ఒరు ఒరు ఏడే కడికిలే అవి అంత బేస్మెంట్లు అంత ఏడు రూమ్లే ఆరంభించారు ఒక రెండు రూమ్లు అవరు అవరు అవరికి ఉదయ చేతికి ఉంది బ్రహ్మచారి ఈ రెండు పేరు ఉందా కొంచెం దూరే ఉంది అంత వరండా లే ఇప్పుడు నీకు పాత్రంలో అయ్యో ఎవరు ఇవే కాదు ఇళ్ళతో పోయి పాత్రంలో శశి మహారాజ్ ఎంత ఒరు శ్రైన్ పండిందారో అంత శ్రైన్ నవ్వ పుట్టుకో అంత శ్రైన్ ఇక భగవాన్ తెలియదు ఎంగిరిందో అవరు వరలారు పడిచి అది ఆరాయించి చేంజి ఈ దరిద్రం ఇరుది ఇరుకో అప్పుడేం నడిచి ఆ దరిద్రంబో శశి మహారాజుడి శ్రైన్ 
we keep praying for adhe avare aarti kondu varu dina dhoro pooje nadakkum aarti nadakkum adhu varu mudhavana aarti aarti pandradina namm sri ram kittu varala le kekaram avaru aarti pandradhukku aarambichaaduna aaramaniyana nadu avaru aarti pande poraru mani edichinde irkaru inda deepamana aari poyitte appadi aarti maatram nadandhe irukku paravachana ile irkaru ivaru appadi da paravachana ile இந்த பக்கத்தில் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நடனம் ஆடிட்டு ஆர்த்தி படுறாங்க எவ்வளோ பேர் யாரா இவர் யாரோ பெரிய சென்னியாசி வந்திருக்காருமே என்னமோ பூஜை கொண்டாடாமே ராமகிருஷ்ணனை தூ தெய்வத்து கொண்டிருக்காருமே இப்படி எல்லாம் ஒரு சந்தேகமும் ஒரு ஏழனமான ஒரு மனப்பான்மையும் வெற்றியார் போனாலும் அவன் ஆர்த்தி முடிவத்தை பார்த்து உண்மையாக பாவம் இருக்காண்டா இல்லை அப்போ இப்போ ஒரு பரவசனை வருமா ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன ஒரு பக்தி இப்படி பண்ண அப்படியெல்லாம் நாத்திகள்லாம் ஆத்திகளான பல பேர்கள் இருக்கா அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி அதை நம்மளுக்கு காட்டி கொடுத்தார் அவர் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணர் அவர் அதுக்காக இங்கே அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு அவர் சொல்லுவார் சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்கா அனுப்பிச்சார் அவர்களுக்கெல்லாம் சர்வ தர்ம சமன்வயத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கா தென்னிந்தியாவுக்கு என்ன நினைச்சார் அவரை போல எனக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு மிஷன் ஒரு காரியம் கொடுத்தார் கரை செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் அது என்ன செயல் அவர் உடு உருவ பூஜை ஸ்ரீராம் கிட்ட உருவ பூஜை உருவ உருவ வழிபாடு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக சொல்லுவார் அவர் அது என்ன உருவ வழிபாடு காட்டி கொடுக்குறாரு இந்த ஃபோட்டோ வச்சு விட்டு இந்த ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ கிடையாது அது உயி உயிரோடு இருக்கார் ஸ்ரீராம் கிருஷ்ணர் அந்த எண்ணத்தோடு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வந்து சேவை செய்வார் ராம கிருஷ்ணருக்கு நாலு வேலை அவர் சாப்பாடு வர சா சாப்பிடு வர அவர் தட்சிணேஷத்தை இருக்கப்போ அதுக்கப்புறம் காட்சிபுரத்திலையும் இவர் இந்த மடத்திலையும் அப்படியே பூஜை நடக்கும் அதே போல் சென்னையிலையும் அந்த இடத்துலலாம் வசதி இருந்தது இங்கே ஒரு வசதியும் கிடையாது பக்தர்களும் கிடையாது யாருக்கும் தெரியவும் தெரியாது இவருக்கு நாலு வேலை பூஜை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் பூஜைக்கா ம பகவானின் தெய்வேந்தியத்துக்கா இது இது வேண்டும் மைந்த ம பொதுமக்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது இந்த நிலையில் இவர் நாலு வேலையும் போக பகவான் ஸ்ரீராம் கிட்ட இருக்க சேவை செய்வர் நெய்வேத்தியம் கொடுப்பார் அவரை பார்த்துட்டு தான் மீந்த மிகுந்த சமயத்தில் ஊரெல்லாம் சுற்றி இங்கேருந்து சிந்தாதிரி போய்ட்டு வரலும் போவார் ஜெட்கா வண்டியில் போய் போகிறான் ஷேர் ஷேர் ஜெட்கா வண்டி ஒருத்தர் பணம் முழுக்க பணம் கொடுக்குது பணம் கிடையாது ஷேர் ஜெட்கா வண்டியில் வண்டியில் போய் அங்கே போய் உபனிஷத்து பகவத்கீதை இதெல்லாம் சொற்பொழி ஆற்றி விட்டு ராத்திரி வந்து வரோம் ராத்திரி வந்து பார்த்தாக்கா வீட்டில் அங்கே ஒன்று கூக்கு கிடையாது சமையல் செய்கிற வாயாரம் கிடையாது இந்த பிரம்மச்சாரி அவனுக்கு சமையல் செய்கிறதுக்கு அதெல்லாம் அவர் விட மாட்டார் இந்த குரு மகாராஜுக்கு அவரே தான் சமையல் செஞ்சு போடணும் அவர் வந்தாருந்தோம் சாயங்காலம் அவர் குரு மகாராஜுக்கு இதுவாக கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அவருக்காக திருப்பி எதுக்காக சமையல் செய்யணும் அப்படின்னு போய் பக்கத்தில் இருக்க ரொட்டி வைக்கிற கடையில் பிரெட் பிரெட் ரொட்டி கடை இருக்குவா அங்கேருந்து ரெண்டு தூண்டு பிரெட் பிரெட் கொண்டு வந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு தண்ணீர் குடிச்சுட்டு படுத்து விடுவோம் இப்படி ஒரு பகவானுடைய நாமாவ பரவத்துக்காக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய மகிமையை பரவத்துக்காக இந்த இந்த தென்னிந்தியாவில் அவர் ஓய்ச்சார் 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 அவ்வளோ பெரிய பண்டிதர் அவ்வளோ பெரிய சன்னியாசி யார் பார்த்தாலும் அசைந்து போயிடுவோம் அவர் அவருக்கு ஹாபி என்னடா நான் இப்போ ஹாபின்னு வச்சுக்கவும் இல்லையோ வினோதத்துக்காக மனசு கொஞ்சம் வினோதப்படுற வினோதத்துக்காக அது இது ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் சில பண்ணுவா சில பேர் கேரம் போர்டு ஆடுவா எதுவோ பண்ணுவா அவர் என்ன அவர் கேரம் போர்டு அவர் செஸ்டெல்லாம் என்னது அவர் கணித சாஸ்திரம் கணித சாஸ்திரம் படிப்போம் ஹையர் மேத்தமேட்டிக்ஸு அது ஒரு ஆபியாகவும் இருக்குது சம்ஸ்கிருதம் இன்றைக்கும் நம்மளாம் அலர்ட்டு போகிறோம் சம்ஸ்கிருதம் அது முடியாது முடியாதுன்றோம் அந்த காலத்தில் அவர் சம்ஸ்கிருதத்தை வச்சுட்டு அவருக்கு ஒரு ஆபியாக அவருக்கு எல்லாம் லைட்டு ஒரு ஹாபி அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்ந்த மனசு ஒரு நாள் அப்படியே பக்தர்கள் கூட பேசிட்டு பிரமிச்சாரிகள் கூட பேசிட்டு ராத்திரி ரெண்டு மணி ஆகிட்டோம் பகவான பற்றி பேசுறதுக்கு ஆரம்பித்தாருன்னா பரவசம் நிலையில் போயிட்டு கேட்குறவர்களுக்கும் தெரியாது எப்படி சமயம் போடுதுன்னு சொல்கிறவர்களுக்கும் தெரியவே தெரியாது அந்த ஒரு பரவசனை பேசியே இருந்தே அப்புறம் இரண்டு மணி ஆகிட்டு அப்போ முடித்தாரோ முடிச்சுட்டுதோ ஓ பேசிட்டு பேசிட்டு ரொம்ப போதாயிடுத்து இப்போ உட்காந்து தியானம் பண்ணேன்னா சமாதியில் போயிடுவேன்றாரோ 
இந்த மாதிரி ஒரு மகான் இந்த இடத்துல வந்து இருந்தார் அந்த பில்டிங்கில் பத்து வருஷம் எப்படி இருந்தார் பத்தாவது வருஷத்தில் என்ன ஆயிடுத்து அந்த பில்டிங் ஏகமாக போயிடுத்து விழுகிறார் இருந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பிள்ளைமார்களோ பேரன்மார்களோ யார் இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த ஏலத்தில் போட்டார் அந்த ஏலத்தில் நம்ம கிட்ட ஐவர்கிட்ட தான் பணம் கழுவே கிடையாது பக்தர்கள் கூட கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு பார்த்தா அவர்களுக்கு அந்த ஏலத்தில் ஜெயிக்க முடியல வேற யார்கிட்ட போயிடுத்து அந்த வீடு போயிடுத்து இவர் பத்து வருஷம் இங்கே இருந்திருக்காரு அவர் சொல்கிறாராம் எனக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாது நான் மரத்தடியில் கூட இருப்பேன் எனக்கு ஒரு குருவோ ராஜுக்காக ஒரு இடம் வேண்டும் அந்த இடத்து தேனின்னு அவர் சின்ன ஒரு ஒரு அறையை போல அவரை ஒரு சரியான இடத்துல வச்சுட்டு நான் மரத்தடியில் கூட நான் இருப்பேன் வரும் ஒரு விதமான மனசில் கட்டம் கிடையாதாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரம்மஜானி அப்புறம் அந்த சமயத்தில் அது அந்த பக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த ஏழமாச்சு அதே வருஷத்தில் கொண்டை செட்டியார் அவர் தெரிஞ்சவர் அவருடைய ஷீடன் சொல்லலாம் அவர் யாருக்கும் தீட்சை கொடுக்கல நினைக்கிறேன் அவர் ரொம்ப பெரிய பக்தர் அவர் இந்த இந்த இடத்துக்கு கொடுத்தாரு இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய இடம் கிடையாது ஒரு கால் ஏக்கர் இவ்வளோ நம்ம முன்னாலே இப்போ அந்த ஸ்ரீராம் ராம்கிருஷ்ணாந்தோடைய மண்டபம் இருக்கும் இல்லையோ அந்த இடம் மாத்திரம் அந்த இடத்த அவர் நன்கொடையாக கொடுத்தாரு அந்த இடத்துல அந்த காலத்தில் இப்படியோ ஒரு சீப்பாக ஒரு வீடு கட்டிட்டு அது உள்ள ஸ்ரீராம் கிட்ட கொடுத்து இப்போ படத்தை வச்சு பூஜை ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்போ அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஸ்ரீராம் கிட்ட இந்த இடம் ஒரு இடம் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ அதனால சொல்லி ஸ்ரீராம் கிட்ட வீடு இருக்கிறார் ஸ்ரீராம் கிட்ட நான் ஹோ அவர் அதை ஒன்று எழுதியிருக்குது அவர் இது அது கல் கல் நாட்டி அடை 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 கல் நாட்டி அது மேலே பில்டிங்காக அபேதானந்தரம் தந்தார் அபேதானந்தரும் இவரும் ஸ்பர்ஷம் பண்ண அந்த கல் அது வச்சுருக்கும் இப்போ அந்த இடத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் இந்த கல் அந்த ஆசிரம் இந்த ஆசிரமம் வந்தது இந்த ஆசிரமத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு அறையில் குரு மகாராஜ் வச்சு பூஜை பூஜை ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த பில்டிங்கு புதுசாக கட்டினது அது ஷோர் ஷோ ஷோரையிலேருந்து தண்ணி தண்ணி கழுவு ஓடுது மழை பெய்ஞ்சதுன்னா தண்ணி உள்ள ஷூ சொட்டு சொட்டாக ஓடுது குரு மகாராஜோட ஃபோட்டோ மேலே ஒன்று இருக்குது ராத்திரி போய் பார்க்குறாரு குரு மகாராஜ் ஃபோட்டோவில் ரூப்லேருந்து தடி விழுந்துட்டு இருக்குது ஒரு மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்காரு இப்போ ஒரு மாதிரி தடி விழுது உடனடியாக போய் கொடை கொண்டு வந்து குரு மாதிரி மேலே பிடிச்சி நின்றுட்டார் ராத்திரியெல்லாம் நின்றுட்டு குரு மாதிரிக்கே குரு மேலே தடி விழாம பார்த்தார் யாரோ ஒரு பக்தர் கேட்டாலாம் ஐயோ சுவாமி அப்படி நீங்கள் எவ்வளோ எதுக்கு அவங்க கட்டப்பட்டோங்க அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வேறு இடத்துல வச்சுட்டா நல்லா இருக்கு மேலே உங்கள் ஃபோட்டோங்கிறா அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரா அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிறவர் பார்க்குறேன் அவர் இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு பூஜை இப்படி ஒரு பக்கம் பூஜை ஒரு பக்கம் சாஸ்திர பிரச்சாரம் இன்னொரு பக்கம் ஜனங்கள் பொதுமக்களுடைய சேவை அவள் தான் இந்த சென்னையில் அந்த காலத்தில் சென்னை அங்கே எல்லாம் ஆளுக்கா நான் வேறு நீ வேறு நான் வேறு நீ வேறு நான் இந்த ஜாதி நான் அந்த ஜாதி சண்டை போட்டுருந்த காலம் அந்த காலத்தில் அவர் நாமெல்லாம் இறைவனுடைய பக்தர்கள் நாமெல்லாம் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க ஒரு பரிவாரம் ஒரு நம்ம ஒரு குடும்பம் ஆகவே நம்ம எல்லாரும் ஒன்று அது காட்டுறதுக்காக ஒரு பொது சாப்பாடு ஏற்பாட்டினர் காமன் டின்னர் காமன் டின்னரில் எல்லாரும் ஒன்றாக உட்காந்து சாப்பிட்டு மாடா தானாகவே இந்த எண்ணம் வரும் நாமெல்லாம் ஒரு ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு தந்தை தாயுடைய மக்கள் அவர் தான் ஆரம்பித்தார் அது ஆரம்பித்து வருஷந்தோறும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் வருவாங்க எல்லா ஜாதியாரும் வருவாங்க ஏன்னா அவரே உட்காந்து சாப்பிடுவார் கூட அப்போ இந்த ஒரு பிரம்மஜானி கூட உட்காந்து சாப்பிட்றது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பு சாதம் அப்படி எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஒரு பல ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்து ஜாதி பேதம் எல்லாம் போயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்றைக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ராமகிருஷ்ணர் பேரில் யார் யார் பக்தர்கள் இருக்காரோ நாம் யார் ஜாதி நான் கேட்கறது கிடையாது அவள் சொல்கிறதுக்கும் தேவையில்லை இந்த ஒரு மகான் வேலை அந்த காலத்தில் பண்ண ஒரு மகான் இவர் இப்படி நம்ம நாட்டில் அப்புறம் எங்கே போனாலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பற்றி பேசினாருன்னா எல்லோரும் மயங்கி போயிடுவார் அவர் அத்வைத்திகள் சபையில் போவர் துவைத்திகள் சபையில் போவர் விசிஷ்டா துவைத்திகள் சபையில் போவர் எல்லோரும் அவருடைய பக்தர் ஏன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தான் ஒரு 
ಕ್ಷಮೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದ್ವೈತವನ್ನ ಇಂದು ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅದ್ವೈತವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಷಂಡೇ ಹೆದರಿಕೆ ಹಿಂಗಿರಿಕೆ ಇದು ಉಳ್ಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏತನ್ನೆಗಳನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಪಾಕರಿಗೋ ಇಪ್ಪ ದ್ವೈತತ್ವ ಪತ್ತಿ ಹೋಗಿರಾರು ಇಪ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಾ ಅದ್ವೈತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಾರು ಅವ್ರು ಸೊಳ್ಳೆ ಮೂಣಿ ನಾನ್ ಪಾತ್ರ ಕೆಂಡ ಮೂಣು ಹುಣ್ಣು ದಡ್ಡ ಅವ್ರು ಪಡಿ ಪಡಿಯ ಪೋರ ಪೋಲೆ ಮೊದಲು ಪಡಿ ಒಂದು ರಾಪರ್ ರೆಂಡಾವದು ಪಡಿ ಮೂರಾವದು ಪಡಿ ಕಡಚಲ ಪೋಯಿ ಭಗವಾನ್ ಪೋಯಿ ಪಾತ ಅವರು ದ್ವೈತವು ಕಡಂದವರ್ ಅದು ಖುಷಿಟಾದಿತ್ಯ ಕಡಂದವರ್ ಅದ್ವೈತತ್ವ ಕಡಂದವರ್ ಅವರು ದ್ವೈತಿಯು ಕಡೆಯಾದೆ ನಾವು ಬೌ ಬೌದ್ಧರ್ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಕೂಪರು ಬೌ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಬೌದ್ಧರ ಎಂದರ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೊಂದದೆ ಅದ ಪೋರಣ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶ್ರಾತ್ಮ ಭಗವಾನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹೊರ ಭಗವಾನ ಪಾಕರಿಸ ಪೋರ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳಿ ಅದು ದ್ವೈತವು ಕಡೆಯದೆ ಅದ್ವೈತವು ಕಡೆಯಾದೆ ಭಕ್ತಿ ದಾಂಡ ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಈಡಿ ಪಾಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೇನಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಗುರು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥನೂ ಪ್ರಧಾನ ಪಡ್ಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದರನ್ನ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಡಿ ಅವರು ಮೂರ್ತ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಅವರ ಪಾತಾಳೆ ಅಪ್ಪಡು ಅವರು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ತನ್ನ ಗುರು ನಿಗೆ ತಿಂದಾರೆ ಅಂದ ಅವರಿಗಾಹ ನಾ ಎನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ ಶಿವೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ಟ ಪೇರಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಡಿ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಪ್ಪಡಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತು ವಿವಾಹ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರ ನಂಬಿ ಇರ್ದಾರೆ ಅದು ಹೊರದನ ಒಂದು ಸಂಭವ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿರೆ ರೊಂಬ ಅರ್ಮಿಯಾನ ಸಂಭವ ಹಿಂಗೆ ಇಂದ ಪುದಿಯ ಏಡಿ ಬಂದ 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 ಪೇರೆಗೆ ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಇಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂದ ಹಿಂದೆ ಪುದಿಯ ಏಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರ್ದಾರೆ ಆಯಿತು ತೊಳಾಯಿತಿ ಏಳಿಂದ ಆಯಿತು ತೊಳಾಯಿತಿ ಪದಿನೊಂದು ವರ್ಷ ಇರ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಪ್ಪನ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಆಯ್ತಿ ಟಿ ಬಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪಲ ವಿಧಮಾನ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಡಂಬಿ ಎಪ್ಪಿ ತಾಂಗಿತು ನಾಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗಪ್ಪ ಅವರೇ ಇಂದ ಚೆನ್ನೈ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗಿ ಪೋಯಿಟ್ಟಾರೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಆಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ರೆಂಡ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ಕಡಚಿ ಆಯುರ್ ನೋಡಿ ಕಡಚಿ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ ಮಟ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿರ್ತಿ ತೊಳಾಯಿರ್ತಿ ರೆಂಡ್ಲೇ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂದರು ಪೂಜಿಕರು ಹೊಡೆದರು ಪಾನ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಾಕರ್ತಿಗೆ ನಿರಯ್ಯ ಮೂರು ಮೂರು ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಒಂದಿರ್ಕ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪೇಶಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಶ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಪೇಶಿಟ್ಟಿರ್ಕ ಪೂರೆ ಅವರು ಪಾದತ್ತಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೊಂದಿಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಮೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕವರ್ ಪಾದತ್ತಲೆ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂದ ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಹೊಂದಿಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಶನಿಗೆ ಹೊಂದಿಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಂದ ಗೆವನಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಪೋನಾಡ್ನು ಅವ್ರು ರೆಂಡು ಮೂರು ಮೂರು ಮಡಿ ಕಳ್ಳಪ್ಪರು ಅದು ಅಡಿತಿಂದ ಕವರ ಪಾತಾರೆ ಕವರ ಪಾತ ಕವರ್ ಕೂಡ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಜು ಪದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣಿ ಇದ್ದ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಎಪ್ಪೋ ಅವರ ಆದಾಯಣವೋ ಒದಾಯಣವೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿಪಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರದಾನ ಏನೋಡಿ ಗುರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೋಯಿಟಾರನು ಅವರದ ಏನೋಡಿ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ನಾ ಇಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ರೇನು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದ ಪಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಇಂಥ ಪಣವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಓರು ದಂಬಡಿ ಕೂಡ ತನಕ ಶಲು
இதை இப்படியே விட்டுட்டு போறே நான் இல்லாம போனாலும் நீ இதை எப்படியாவது அவனுக்கு திருப்பி கொடு அவனும் இல்லாம போனா என்ன வேணா பண்ணேன் நானும் இது ஒன்றும் இந்த பைசாவை தொட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில இரண்டு மனிதர்களை இரண்டு நபர்களை மனிதனாக்கினேன் நீ ஒத்தி நாம் கிட்ட நடந்த ஒருத்தான் இந்த இரண்டு பேரை நான் மனிதனாக்கினேன் இதுவே போறோம் எந்த மகானுக்கும் எனக்கு காட்டில் பெரிய வேலை பண்ண முடியாது இப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லி கண்ணில் தண்ணி விட்டார் அந்த மாதிரி ராம் கிட்ட நடந்த கல்கத்தா போயிட்டார் உடம்பு சரியில்லைன்னு அப்போ அந்த உடம்பு சரியில்லாமல் அந்த நிலையில் அவருக்கு சொல்றாரு நான் சாரதா தேவியை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சொல்றாரு சாரதா தேவியை பார்க்கணும் நான் போய் இருந்து போகிறதுக்கு முதல்ல பூலாங்க போய் ஜெயராம் பட்டியில் இருந்தா ஜெயராம் பட்டிக்கும் வெள்ள மட்டும் உத்போதனில் இருக்கு அப்படின்னு கல்கத்தாவில் இருக்காரு இதுக்கும் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் அந்த காலத்தில் வரணும்னா ரெண்டு நாள் ஆகும் பல்லக்கியில் போ வரணும் இல்லை நடந்து வரணும் ஆகவே அம்மா சொன்னாலும் இல்லை இல்லை இப்போ நான் போக முடியாது என்ன உத்போதனம் தான் நான் போய் இறங்குவேன் அந்த இடத்துல அவன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த நிலையில் அவன் நான் இங்கே வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணணும் நான் அங்கே போய் இறங்கிட்டேன் அப்புறம் புது வீடு பார்த்து இந்த பேஷண்ட் அங்கே கிட் பண்ணி இதனால் ரொம்ப தொந்தரவாகும் அதுவும் இந்த மாதிரி கட்டுப்பட்டு இருக்க நான் அவர் பார்க்குறதுக்கு என் மனசும் கலங்கி போயிடும் நான் வரமாட்டேன் நீங்கள் போங்க நினச்சிட்டார் போங்க நினச்சிட்டு அன்னை அருளால் ஸ்ரீராம் ராமகிருஷ்ணருக்கு தரிசனம் கொடுக்குறார் அவர் படுத்துன்னு இருக்க இடத்துலே அன்னையை பார்க்குறார் அன்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் அதை பார்த்துட்டு தான் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போ பக்கத்தில் கிரீஷ் கோஷ் இருக்கான் அவருக்கு சொல்கிறாரு ராமகிருஷ்ணா வந்து அன்னை எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தா இப்படி தரிசனம் கொடுத்தா அது நீ இது ஒரு பாட்டை பாடு அப்படின்னு சொன்னாரா அவர் கிரீஷ் சந்திர அவர் பாட்டு எழுதிட்டார் இவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த பொருளை வச்சு அது ஒரு துளின் பாபு துளின் மித்ரானே அது அதை விகா கிராகத்தில் போட்டு பாட்டு பாடுறார் அந்த பாட்டை கேட்டுட்டே அவர் உயிர் விட்டார் மகாசமாதி அழிஞ்சிட்டார் மகாசாதி எப்போ அழிஞ்சார் ராத்திரி ஒரு மணி பத்து நிமிஷம் ராத்திரி ஒரு மணி பத்து நிமிஷம் அவர் சமாதி மகாசமாதி அழிந்தப்போ பார்த்துருக்கார் அவர் சேவகருக்குள்ள பரத மகாராஜன் ஒத்திருந்தார் பரத மகாராஜ் நம்மளாம் பார்த்துருக்கோம் பரத மகாராஜ் சொல்லுவார் அவர் மகாசமாதி சமயத்தில் அவர் உடம்புல இருக்க எல்லா முடிகளும் நிமிர்ந்து நின்றுதான் ஆனந்தத்தினால் ஆனந்தத்தினால் இப்படி நம்ம முடிகள்லாம் நிமிர்ந்து நிற்குவோம் அப்படி தலை மேலே கூ முடியெல்லாம் கூட நிவிடுத்து நிறுத்தான் ஏன்னா இந்த உடல் என்ற ஒரு ஜெயில் இந்த ஜெயிலேருந்து விடுபட்டான் அந்த ஒரு ஆனந்தம் அதை சொல்லிட்டு தான் நாம் நினச்சி பார்த்தோம்னா இதே நிலை தான் ஏற்பட்டிருந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு பல ஆண்டுகள் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தாறு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அது ஒரு ஒரு பதினைஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முதல்ல ஸ்ரீராம் கிட்ட ராத்திரி ஒரு மணி பத்து பத் பத்து நிமிஷம் அதே நிமிஷத்து சசி மகாராஜா அவர் தாங்கிண்டு உட்காந்துருக்காரு அந்த தாங்கிண்டு உட்காந்துருக்கிற அந்த நிலையில் அவர் மகாசமாதியில் போயிடுறார் அப்போ அவர் தலையிலேருந்து உடல் இருக்க எல்லாம் முடியெல்லாம் நிமிர்ந்து நின்றுட்டான் சசி மகாராஜ் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தத்தை நான் பார்த்தே ஆனந்தம் அப்படியே தரங்காயத்தமாக போயிடுச்சு அவர் உட உடலில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே நிலை இவர் கட்டிடுறாரு இந்த மாதிரி சசி மகாராஜ் இன்றைக்கி நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய பெரிய பாக்கியம் நம்ம சசி மகாராஜ் கட்டுவோம் ஸ்ரீராம கிட்ட சாரதா தேவி விவேகானந்தி கிட்டவும் பிரார்த்தனை செய்வோம் இவர்கள்லாம் காட்டி கொடுக்க பாதையில் நடந்து நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நமக்கு இந்த உலகே உலகிலையும் உலக வாழ்க்கையிலையும் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலையும் எல்லா விதமான முன்னேற்றம் கிடைத்து நம்ம உண்மையான ஆனந்தத்தை தடையணும் அப்படி அவர்கள் ஆசி பொழியட்டும் அருள் பொழியட்டும்னு பிரார்த்தனை செய்வோம் ஜெய ராம கிருஷ்ணா ஓம் சாந்தி 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 எல்லோரும் அப்படி இருக்கையில் வரலாம் அதுக்கப்புறம் சாமிஜிக்கு நமஸ்காரம் ஆகும் நன்றி மகாராஜ் சிறிது நேரமானாலும் சசி மகாராஜருடைய வாழ்க்கையையும் செய்தியையும் மிக அழகாக கூறியதற்கு குறிப்பாக கடைசியில் சுவாமிஜி ராமகிருஷ்ணந்தர் சேர்த்து வைத்த அந்த பணத்தை தொடாமல் அது மீண்டும் திரு சென்னைக்கு அனுப்பியிருப்பார் போல இருக்கிறது அந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது 
நல்லா இருக்கும் தெரியும் வேலூர் மடம் மெயின் டெம் டெம்பிள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே சென்னை மடத்தில் சசிமராஜ் மடத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவர் மீது வைத்த அந்த அன்பின் காரணமாக அவர் விட்டு சென்ற இரண்டு நபர்களில் சசிமராஜ் ஒன்று அவர் சொல்கிறார் ஒன் சிடி சின் டு ரீஃபாரஸ்ட் த ஓல் வேர்ல்டு மை சிஸ்டர் என்று சொல்கிறார் இந்த நாஸ்திக பூமியில் அந்த காலத்தில் இருந்த நாஸ்திக பூமியில் அவருடைய அந்த விதையிலிருந்து இன்றைக்கி நாம் இவ்வளோ தூரம் ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம காண முடிகிறது என்றால் ரியலி அது ஒரு ரியல் சீடு அதிலிருந்து எல்லா பக்தி மார்க்கம் வந்திருக்கிறது இத்தனை பக்தர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஸோ அந்த அவர் காட்டிய வகையில் நாம் பயணித்து இந்த தென்னகமாகட்டும் இந்தியாகட்டும் இந்த பாரதத்தின் ஆன்மீக பூமி செழித்து வந்து நம்ம பிரார்த்தனை செய்வோம் வாழ்ந்து காட்டுவோம் நன்றி மரம் தேங்க்யூ